你不觉得我们今天聊得比较深入吗？啊，傻笑。我们可能想要更好，但人家就觉得这样就够，反而变我们难搞。嗯。嗯再给你最后一颗镜头的机会，把处女座的、oh, ，OK， 很严格的，方方面面的运动都要很厉害，这个条件很清楚了吧？一百八的，快来报名。看电影还有某某什么异常的观众朋友们，大家好，我是宝编。常常人生苦短，看着自己的存折会叹一口气，看着自己满满工作行事力又叹一口气，然后找不到男朋友也叹一口气。这时候就非常需要一个好剧来让我们舒压，还有解放我们所有的压力。今天要介绍这出戏是有这样的魔力。现在假装我们在吃麻辣锅好了。<笑>欢迎辣锅小伙伴瑶瑶，还有钟瑶，也是瑶瑶吗？瑶瑶，瑶瑶，对。<笑>看这部戏，我相信不只是观众很疗愈，你们演起来应该也是轻松又惬意吧？感觉非常超疗愈。嗯，老师，在那段时间，我觉得，因为在拍这一部的前，都是一些很沉重的角色，所以拍这部的时候，我每天都连剧本都不看了，就直接。<笑>对，听说你都不看剧本啊，被那个小豆一直卡不来嘛。就是不是说没有看剧本，就是哎，因为抱起一个很轻松的，然后跟一些朋友们相处，把这个相处带到这个剧中，所以我觉得是非常轻松舒服。哦，我其实一开始拍这部戏的时候，我有点紧张，因为我好像从来没有尝试，就是真的蛮喜剧的内容。这么喜剧、哦、我从以前到现在基本上都是演那种刻苦耐劳、刻苦耐劳，<笑>然后励志向上、励志向上那种。志气，这不是也是吗？没有啊，甚至他是地狱的那种志气、呃。这就是比较，就是<笑>对，但也是很正向，就是向上。可是就是比较可以胡闹一点。嗯、然后所以刚开始我看到剧本的时候，我就会有点紧张跟担心，没有办法把它诠释好，因为。而且因为表演的方式也不知道该怎么拿捏，就整个风格，我们的剧的风格是一个很新的方式，嗯，对。然后后来就是，哎，跟他们一起相处的时候，就觉得哦，还蛮蛮蛮舒服，蛮自然的。就我们戏里戏外的相处其实是很像的，对。然后就觉得，哎，好像越演越糗，然后就太松松。那我后来觉得我自己好像不在拍戏，我觉得我在录实景秀。对，因为我们当时也是花了一点时间才为每个角色定位，对对对所以其实你们有排练还是怎么样找到你们就是同样的喜剧类？我觉得导演很厉害，导演先帮我们拉了一个 line 的群组，然后导演就像那个上帝视角就不讲话这样子，然后就让我们四个开始热络，然后开我们就好像每天要丢一个问题上去，互相问对方这样子。对，然后就大家开始聊那个，刚开始问什么？刚开始今天吃了什么？这个是尬问的。对，刚开始真的超尴尬，然后后来越聊越说，哎，现在什么都可以聊。对对。我们没有任何禁忌的话题。对对对。对，什么都可以聊，就是从子宫聊到外太空这样。Ken 哥在里面不会觉得尴尬？他不会。Ken 哥完全没有在尴尬，他什么都可以接。他脸皮可可薄了。就我们大家是可以。就是可能干话聊，然后认真也可以聊。对、啊、对，你要聊那种很走心、很内心、很灵魂深处的，我们也可以。对，但你要聊那种很表浅、肤浅那种，我们也可以。干话居多。<笑><笑>也听说、呃、大家都一直在帮你介绍男朋友。对我真的很少，还<笑>很热心啊，就是很热心。然后因为我们其中一个那个角色就是小豆克拉拉的这个角色，然后又是你知道那个海后。对，他的角色是很海后的那种，然后，所以我们会有很多很多的男演员，然后他就会先帮我过滤，这样说哦，这个达到那个身高一百八，然后长得还不错这样子，然后下一步他就会 pass 给那个 Ken 哥，然后他们就开始帮我们介绍。对， Ken 哥就是一个红娘的角色。那所以真的有续约或者怎么样吗？真的有，真的有，哦、就是其中。有演员，就是我们讲好、啊，那不然就试着去跟他们，就想说哇塞，看看他们这么尽力的，因为我们有一场火锅的戏，那是拍一整天， oh, 他们一整天都在做梗。对，一整天哦、喔，我们拍了十几个小时，他们就一直各种梗，就开始身家，天哥还帮我身家调查那个男演员哦，对吧？就会开始哦，你爸妈做什么的？哦，对对对，几个兄弟姐妹，什么的，他们全聊了，对，然后兴趣，对，兴趣星座什么？那以前谈过几场恋爱啊？跟什么？就是什么样的星座交往？哎，没有，重点是这些男演员知道。
在帮你们做梗，因为对象是瑶瑶，所以他们也蛮积极的在回答我。<笑>他说：“嗯，我就是怎样怎样。”对对对，我教过几个。相亲。对对对，真的那个现场真的很像。然后他说：“好、啊，那就交朋友，然后就是哦，出去就看电影啊什么的，真的有来。”然后对，可是就是呃。最后还是没有来电，对，没有来电，眼光比较高啦。对啊，到底是<笑>到底是怎么样的男生才可以符合你的？其实说真的，就是虽然我条件讲归讲，但真的还是看一个感觉。可是没有没有一百八，我跟你说，全台湾的男性一百七十九可以吗？不行。<笑>没有办法，就是是他自己哎、欸，没有，就是我很知道什么样的外在跟什么样的内在会比较容易吸引我。对，對那我现在就我现在就是很享受单身的感觉，因为以前虽然很多女人讲就说哦什么单身真的很好，我小时候都会觉得怎么坑屁啊你在骗人，但现在我真的觉得哎、欸，就是你有很对，就是你有一点就是可能经济能力，然后又很自由，我觉得哇，我现在状态很舒服，那就不想要被另外一个人牵。对，牵动，因为有时候谈恋爱，你就是很多情情绪都会因为对方然后被影响嘛。我现在就是觉得不想要任何人影响我。哎、欸，你现在那个年纪，就是我那个时候跟你同年的那个年纪，我的当时我的心理状态也是这样，就是哎、欸，男人都不。那你现在也不一样了吗？我现在好像还是可以这样，就是今刚刚刚离开一段感情之后，现在又回到那个很享受自己生活的时候。对。就是我觉得我很 enjoy 每一个状态，但真的缘分如果遇到的话，那我那我当然不会啊。如果真的有这个条件出现的话，我当然不会拒绝。马上拿点，一百八的，快来报名。没有，是阳光型还是斯文型？我喜欢阳光型的。他喜欢可以带着他到处去玩的，去运动。我觉得运动一定要蛮不错的，运动能力要强，就是很全面嘛，听得懂对不对？<笑><笑>这个条件很清楚了吧？<笑>这是一定要的吧？<笑>他既然是地狱，<笑>既然是地狱独白，每个人其实呃，人生都已经有很多地狱的经验，所以我们今天就要聊聊你们各人生各方面遇到过很地狱的事情。嗯、比如说拍这部戏，一定有很多憋笑的经验，有没有最地狱的笑场 ？Can 哥 ，Can 哥啊，他真的很夸张 ，Can 哥很。烦，我觉得他的状态是没有所谓的 action 前跟 action 后。对，像我们在 action 前，我们就是会聊一些真的是有够干话的干话，然后 action 之后，他还是会把那个情绪带到那个角色当中，所以你很难，你很难瞬间把那个情绪收起来。大部分都是跟，然后导演也很没有，就是就算我们戏已经真的演完，导演都不喊卡，对，还是都录下来。<笑>对，导演就还想看看后面、啊、你们，对，因为导演会想看看后面我会变出什么花样。然后我我最辛苦的就是因为 Ken 哥很多都我跟很多都是跟 Ken 哥一起，然后 Ken 哥常常就会靠我很近，他都靠我这样超近，<笑>如果没有靠近你都还有办法忍耐，但一靠近你知道就会有、这个、那个鱼尾纹啊，那个那个浮肿的部分，他真的很像呼吸的味道。他真的很像一只活生生的伞，大家可以把那个去看那个百瑞，你们就知道我在讲什么。Ken 哥真的长得很像伞蜥，请帮我后置，可以我可以帮你踢一个伞蜥。我只能说 Ken 哥他就是在喜剧方面他浑然天成啊，对，嗯，他本身就是一个浑然天成的人。嗯，那在这部戏里面有恐怖又白目的上司，你们自己也有很多打工啊，之前工作的经验，有遇到过那种最地狱的上司或者同事过吗？就像早期，就是可能还是新人的时候，其实导演、制作人对我来讲像上司、哦，这样就会有很多很恐怖的耶。对对对，你这样想想就有，这样讲就有很多很恐怖的上司哦。嗯、可能对我们来讲，导演啊，或者同剧的演员，哦会吗？哦会，其实有这些。可以讲，导演导演可以讲，可以不用讲名字，就试机就可以了。脑海中突然跑出一个我跟他曾经都遇过的一个人啊！那不能讲，不能讲，不能讲，那个只是只是不讨喜的，但他不能。但就我们的位置来说，他不一定已经是像是个上司班，只是说是我们的合作伙伴。对。但是以前是新人的时候，这些导演、制作人在我们心中，他就像个上司。嗯。对，让他们可能说的每一句话，对我们来讲都举足轻重。可能他说：“我再给你最后一颗镜头的机会，你演不好是你自己的事情，片子卖不好我也怪你。”就是他们会这样，很恐怖、欸，这种就很恐怖吧？我还没有遇过这种
。那你那时候一定心理压力超级大。<笑>对啊，身为一个新人，哪知道这么多啊？所以我后来拍完那部戏之后，我就吸引了好几年。没有，我认真的时候，我就没有很喜欢演员这个角色。嗯，后来我就继续回去做模特，我是过了好久，然后才回,才回来回来演戏。对，那后来有再遇到。那个导演個、啊、有，我后来回来演戏也是因为那个导演，然后因为他一直觉得看看他一直觉得我不应该就是这么放放弃演员的这个职他还是有看到你的潜力，对对对，他希望我可以就是再努力一点这样子。他有点是逆境菩萨的感觉，对他其实算是我的，<笑>他算是我的贵人。对，嗯，嗯那很好哎、欸。对啊，嗯，有一天，嗯，如果我有机会可以上台，我一定要感谢他。大家就知道是谁。是是是是嗯，那姚有吗？就是也有，我曾经就是有一个导演，就是我整档戏拍完大概两个月吧，他从来都没有夸奖过我，从、嗯、来。但是别人演他都会就是哇很棒啊 ，bravo 啊什么的，但我永远就是被雕戏这样子。嗯、然后他从来没有夸奖过我，是直到最后演完《杀青》之后，他才夸奖我。哇，他很爱你。嗯，那你有去问他为什么这样，还是？嗯，但因为中间有我有我大概知道他为什么会这样，就是因为他他对他的戏是蛮严格，处女座的啊、oh, ，OK， 很严格，嗯、对他就是很吹毛求疵什么的，但是最后用作品说话，就是他真的一直都我很少遇到就是很魔戏的导演，他是第一个这么魔的。我以前遇到的导演，可能因为我我都我自己觉得啦，就可能我在他们心里大概只有五十分。四五十分，因为他们可能就以我以前的形象嘛，然后去拍一些四五十分。那我可能演到六十分，他们就会觉得我好棒，所以就不会特别磨戏。但那个导演就是非常磨戏。然后后来有,有一次，呃，就是我们在排戏的时候，我跟那个男主角就演，然后旁边的那个副导就说：“哎、欸，我觉得他们这样很可爱啦。”然后导演就开始就有点生气，把他抓到我旁边去。然后他们对话我就听到，那个导演就说：“如果他们演我的戏不会进步的话，他们以后出去他们也不会进步。所以演我的戏的演员，我一定要让他进步。”这样、哦、是哪个导演？<笑>通灵少女，哎、欸，我刚刚在想是不是这一部，然后我就是有偷听到这一段，我就觉得天哪，太感人了，所以他再怎么折磨我，你都可以，超超超，超<笑>我就是让他磨。<笑>那比如说，磨到什么程度？比如说一直重来 N 几次啊，什么之类的，超多次 ，N G 超多次，他是我拍过有史以来 N G 最多的。你觉得 N G 很多次对演员来讲？也是好事吗？我觉得，我觉得没有好过不好，但是我觉得，因为他我有去找了新的方法， oh, okay. 因为通常很多人演戏，我们可能就是一个 take 两个 take， 通常就会觉得前三个 take 最真实。Mm -hmm. 但我后来因为他的原因，我就去上了很多的表演课，然后我现在我在拍第二季的时候，我磨到你八个 take、十个 take， 我都可以给你东西。嗯，就是他让我有去机会训练，机会训练自己，但这东西也是蛮可遇不可求的啦，对啊，嗯，也是要遇到对的人才能有对的表演。对，所以我其实人生蛮感谢，就是那个处女座的上司。毕竟演员都还，演员毕竟都还是必须要自己自律啦，你很难有人去外面能够，外面的人能够愿意要求你，我觉得他很看重你。是，而且也不是会。一直都遇到就是让你进步的人，也有些人可能就觉得哦，那这样就好了，就就这样。甚、嗯、至有些人可能觉得哎、欸，自己有些自尊，他不愿意让自己一直被怀疑自己的能力或什么的。对，就是各行各业都会有这种人，或者像我们可能想要更好，但人家就觉得这样就够了。嗯，对啊，然后反而变我们难搞。嗯，对。我们不，你说我们今天比较聊得比较深入吗？我们有看刚刚。<笑>我们聊不了这么多哎、欸<笑>，我觉得也是节目性质哦哦哦，被称赞。我们节目性质比较知性一点。好，那想问做过最地狱的前女友举动是？很可怕。你吗？我没有哎、欸，我是超弱的。我讲过我，我知道他很弱，<笑>你就 let it go， let it go， 对啊。然后自己在那自己很难过，然后对方爽得很这样子。<笑>就可能类似，就反正吵架，我也不知道怎么吵，然后他就说那鞋是我买的什么，然后就在路边，我就把鞋脱掉，丢在他身上，然后就光脚丫我就走了，变帅哎，怎么可能也会这样？对，就是怎么会有人这样、啊？可是那就是小时候，就是那十几二十岁的时候，就会吵一些小东西，我就说好啊，你丢了就，还好是鞋子而已。这个表十万是我买的，怎么样？我就是要带走。
多量、欸。鞋子几千块钱跟十万块的表还是有差，<笑>就是会做一些很以前小时候谈恋爱做很多，我还有那种就是男友就分手之后就把所有东西全部包掉，他送我所有东西我都原封不动的这样还回去，这样子、嗯，就什么包包啊、手机啊什么的就全部这样还回去。每一个都会这样，没有只有就是每一个，<笑>我觉得每一个阶段谈恋爱都会不太一样。太贵的话是把它留着。哎、欸，没有，开玩笑，能省则省。现在现在知道要留着，为什么现在知道要留着？因为之前我有男朋友他送我一个包包，然后后来涨价了。<笑>我说，哎、欸，怎么把它还回去了？爽到他哎、欸，真的，而且。而且你还他，他也不会背，他干嘛送给别的女人？对啊，而且涨到六位数哎，其实很多哎、欸，很多哦。哦，对啊，哎、欸，都会去，讨厌。<笑>我就想说，你送我就是送我了，你就是送我了。<笑>嗯，那有没有最地狱的约会或者是就是相亲的经验？相亲有哎、欸。我也是有、欸，想听哦、喔，而且跟这档戏好有关系，真的吗？因为是这档戏的人介绍，制<笑>作人吗？我不好说是谁介绍的，这样算相亲吗？不算相亲，但是就是后来就是去约了一下，约会这样子。嗯、那为什么第一？不太好，我觉得有时候不同领域真的很难聊天。哦，你有讲过，对，就是因为他可能就是那种商业人士。穿西装那种，对，然后又是比较认，哎、欸，狮子男很认真，欸、很认真的狮子，哎、欸，我们怎么这一直聊不清楚？<笑>统计统计，参考参考这样子，然后太认真，认真到又不能开玩笑，嗯、然后最后最终我就是跟他聊房地产，他就他就热络了，对不对？对，他就热络，但是我整个冷掉。<笑>只能聊这些比较认真，就是你知道，要有一点火花，都是要可以开得起玩笑，这样好弄一下，你们这样看，对，然后哇，那不能太认真啊，就是很认真，嗯嗯，那后来就没有再就比较没有没有再继续了，就是当朋友这样。没有，我我我是有一次，我姑姑找我去参加她他们什么医生什么儿子结婚的一个婚礼。你确定那个人不会看？<笑>他应该没有，他一定不会看。我等下我等下跟你说为什么。然后反正因为我姑姑就是一个，因为我姑姑带大的嘛，我姑姑是医生娘，我姑丈是医师，所以他一直希望我们每个人可以嫁给律师啊。嫁给一些他们那个时候觉得对对对，是一个稳定收入又是社经地位高的人。那时候我其实有男朋友了，对，那我姑姑知道，她就很不满意，然后她就说：“来，你就是给我打扮好，然后陪我们来参加婚礼。”但我也不知道为什么，我也没有拒绝，因为我觉得是陪姑姑去参加一场婚礼，我姑丈没有去这样。然后去了之后，旁边就坐了一个就是大概中年比中年更高的男生，差不多 K 哥的年纪吧。哎、欸，比周年更高，这样就会伤。一直中枪。比 Ken 哥再老一点点，然后一个就是头发已经有点稀疏，然后一个穿西装的男生坐在我旁边，然后整趟整桌都是其实都是中老年人。说实在的，我坐在那边其实吃饭我也不知道聊什么。只有你一个女生吗？还有姑姑啊，然后他可能他们的医生。其实我们可以用长辈来称呼。长辈，都是一些长辈这样子。然后就吃吃吃完之后，旁边那个就聊一聊，知道哦，我旁边的男生原来是一位律师。然后他就我们要离开的时候，他就想跟我要电话，要找我去喝咖啡。我就看着他一眼，我说：“这年纪也差太多了吧？”<笑>我刚刚以为你在骂着我，<笑>我吓一跳。那就当做一个双关。OK。然后后来我离开的时候，我就说：“我说姑，他是你朋友对不对？”我说：“对啊。”那我就说：“他找我出去喝咖啡。”我说：“对啊，这是我想要帮你介绍的相亲对象。”那个律师四五十岁，然后头发不多，然后你不要这样子。<笑>几岁吗？我才二十，二十二三。没有，很多人也是跟二十大、二十岁的人讲，我身边也有这种， oh, okay. 好不好？好、就是，对不起，长辈们，我只是想说，<笑>就是不无可能，不无可能，只是不是你的态度。哦，对，不是我的态，我是觉得我姑姑哎、欸，她怎么会觉得期望我会跟她同辈的人对，跟同辈的人交往？我、哦、说她<笑>对我来说是一个蛮惊恐的一个经验，这样我觉得如果男大女小反而好像还好，但女大男小可能就会有被讲，对，可能就会比较不一样。这是世俗，世俗、啊，世俗。所以<笑>我觉得你们应该不会有这种问题，你们看起来都超年轻的、啊。嗯。谢<笑>谢啦。人都是会经历过年轻跟老的。可是现在我不好说，如果我以现在那个年纪坐在那个律师旁边，搞不好好像还好像还可以。不会不会，当时呢我可能真的太年轻了。所以后来没有没有给电话。怎么可能？因为对他来讲
可能就是一个叔叔，对啊，就是一个他是叔叔，大叔或是阿伯，就不会想要跟他。对，后来姑姑找我去参加什么婚礼，我说不准，我绝对不会陪你去。没有，因为你就是可能喜欢差不多年，我真的身边也有那种喜欢，就是喜欢大他二三十岁。二十岁的，对啊，是每个人的口味不一样。哎、欸，对啦，对对对，帅、嗯、气大叔、嗯。我们尊重每一个人的态度。<笑>你是要觉得不合适的可以剪掉？完全一定不会剪，<笑>完全没有那意思，<笑>只是觉得不合适。<笑>好，那谈恋爱的时候，如果另一半生气，最地狱的撒娇绝招，我只会亲了。<笑>那已经很恐怖了。嗯，比方说什么，再不理我，我就。可是我是会用那个贴图情了，就是好，我不是真的要勒他啦，但就是好玩的情了，就会开始演剧场这样子。哦天哪，巨蟹。对，<笑>你知道狮子有多要面子，绝对不可能低声下气去撒娇的。我是男生先撒娇，我就会跟着撒娇。嗯、哦，所以男生怎么样撒娇你是？你别对不起啦，我就哦，第一句我就 OK 了。<笑>太容易了吧？对啊，说对啊，好玩。我就会跟他演呢、欸，哈，对不起，我要还需要检查吗？就这种，真的吗？我不会。但我是就是是不是认真的，就是跟他演。但有的时候演到后来就会认真。Okay. <笑>演到后来就会走心，然后明明没什么事情，然后就会生气这样。我觉得狮子可能就是咽一口气而已，就是我就是要他先跟我讲话。对，但其实心早就不生气了、嗯。但你不会冷战很久那种？不会，不会，不会。马上投降。对，还是会说，好、欸、像星座好像都要很直接、直球这样子，不然我们来聊一下好吗？这样子我就心软了，就这么简单了。好好搞定哦、喔。对呀、啊，我都会说我在生气，好不好的那种。然后嘞，<笑><笑>就看他出什么招，继续接、啊。这是一种变相的撒娇、欸，就是好玩。对，嗯，生气撒。谈恋爱的情绪，其实你很会谈恋爱。<笑>对，我觉得你很强，就是喜欢谈恋爱啊。好玩吗？谈恋爱好玩。可是刚刚这两个是好玩。他说他不要谈恋爱。没有，就是现阶段，现阶段先不要。但当时拍摄第一季的时候，你是想谈恋爱的？也没有。哦、我觉得那时候可能因为当就是那段时间就可能失恋没多久，所以大家就是很很很喜很想要帮忙介绍或什么的。嗯、对、啊，是不是不需要？最大的看点就是因为有我们的演出。<笑>对，然后我真的很希望这部戏可以带给你们生活当中一点点的乐趣。对，就是不管你是在低谷中啊，还是你现在正在走在跟百瑞或其他角色一样的状况里面。我觉得大家只要相信你们的人生会越来越好，就真的会往那个方向去。那就算你现在在低谷，你不想要爬起来也没有关系。有时候跌倒你就躺在那边休息一下，没事的，就好好享受每一个阶段。对。然后我觉得何白瑞的《地狱独白》虽然里面的剧情有一些畸形或者滑稽的部分，但其实我觉得它是一种人生写照啦，就可以可以反映出我们其实人生当中也是会遇到这么滑稽的事情。但我觉得。然后白瑞很诚实的用这种滑稽很有趣的手法呈现给大家看，然后当然它不只是一个很疗愈的一部剧，也会让你感受到，呃，你身旁的爱也会用一些很很滑稽的方式出现，所以你就应该可以会心一笑的感受人生的各种喜怒哀乐，就会是一件很有趣的事情。然后再加上这部剧其实不短呃不长，所以它可以陪你。吃吃饭，吃吃饭，聊聊天，把我们当成你的好朋友，陪你一起度过生活大小事，这样子。所以第二季还会就是有什么可以让大家更期待的？这可以讲吗？还不行。第二季就是尺度更火辣。第二季的配对<笑>配对组合哦，不太一样了。第二季有很多大咖，嗯，这样可以吧？第二季有非常多，非常多大咖，也有不同的配对组合，对，非常有趣，有趣，好玩，对。然后，嗯、呃，我们就想简简单一点好，就是我们可以何白瑞的一生嘛，都我们可以用一第一季、第二季，甚至希望可以拍到第十季，一起陪伴何白瑞。嗯<笑>欸、你知道？你知道？其实我演何白瑞有点辛苦，是几乎每一场戏都有我吗？<笑>我们会有一点番外篇。<笑>没有，就是从头，就是可能他他发生什么事我也在，然后这边发生什么事我也在。也在對對對所以，所以，请你先不要谈恋爱，谢谢。我我有有我有跟那个陈王老爷说了，我说让第一季、第二季、第三季我都先不要谈恋爱，我怕万一我现在谈恋爱，第三季就找不到我了。反正就是我希望我们可以像那个 Friends 一样陪伴大家很久，这样我觉得可以耶。好，希望嗯对，麻烦观众们记得 HBO Go。
，已经上线了，所以、呃、每一个礼拜都有两集可以看。但憋不住的人，你想要等也可以，但你也可以帮我们，你知道增加一些你可以叫的点阅。对，没错。谢谢你们，谢谢，谢谢爆米花的朋友，我们也是，谢谢爆米花。一二三，想这怎么是吃爆米花？这是什么？我吃火锅，爆米花很大颗，这样。好烂哦！